निस्सारे ढुके पड़ार से रोमांचकर आबह निश्चय भावी पागल टागल हो गए आज भय पवान कथा दिए बेलुन पहाड़ी उड़िए नहीं जावर कथा दिए हटात ही मन हल से भय पवान नेपथ्य अनेक जैगा नहीं कज्ञान महाकाश विज्ञान विज्ञान शब्द शेष अंश ज्ञान क्योंकि एकटू एदिकदिक कर ले गान जाए सत्य सत्य भय पवार आगे एक मधुर सुरे गुनगुन कर मैं एक हल्का हल्का बोध कर मैं एक गुनगुन गान हो मंद कि चलो बेलुन पहाड़े क्यों बाकी थकबेना क्योंकि कारण ना बोलने चलो ना सबा जब बेलुन पहाड़े एक संगे हाँ एक पायलट तो हमें चाहिए जिन्हें लीड करबें जान रहस्य कहनी जगते बहुश्रुत एक नाम अदृश्य बर्धन और शोन सबाई क्योंकि जब एक संगे जब बजना बजिए मिजिकल जब म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ए दोटोईनिवार्य भ्रमण संगी बुझे पाच कि थ्रिलिंग जार्नी चलो तो बड़िए पड़ी आज शुनाव अदृश्य बर्धन कहनी अवलम्बने बेलुन पहाड़ कहनी के सत्य कहनी बोल टीटकिरी सुनते चाहते बर विचित्र कहनी बला जाबा आज गुभ कहनी छोटनागपुर जंगले एम अनेक अंचल आीतिम दुर्गम एम अनेक पहाड़ आज्ञात एखो को मानुषर पदचिन्ह पड़े से बेलुन पहाड़ बेलुन पहाड़े गरम सत्य विचित्र ठीक जान एक बाटी बाटर गोलकार किनारा हल बेड़ दो पहाड़े चूड़ा बाटर भेतरे दुर्भेद्य गभर जंगल से रक्त पलाशे आगुन हासि और महुआर मताल करा बना लतए पताय से अरण्य एत निविड़ जो पहाड़ चूड़ा था उकी मेरे देखले ही बुकर मध्य छाँत कर उठे हाथ पा ठंडा हो जाए अजाना आशंकाय हाड़ कांपते थे जंगल मध्य प्रवेश स्वाद और बिंदु मात्र था माझे माझे शुना जाए धनेश पाखिर डाक कख भेसे आसे सम्बर हरिणे रब पहाड़ी अंचले कत पहाड़ी ना थे आलदा आलदा नाम थे ना कारो ए पहाड़े तो नाम छा क्यों एक दिन एम एक घटना घटल जो रतारा 
একটা নাম অর্জন করে বসল অখ্যাত সেই পাহাড় চাঁদনি রাত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেছে গহন অরণ্য বনজ্যোৎস্নার এই অনির্বচনীয় রূপ যে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না প্রকৃতির এ আলো আধারী সৌন্দর্যের মোহমুগ্ধতা কি হতে পারে সাঁওতালদের প্রাণে পুলক জেগেছে চাঁদের আলোয় আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়েছে ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে গায়ের চত্বরে সেই সঙ্গে তালে তালে বাজছে বাদল চাঁদের রুপলি আলো পিছলে যাচ্ছে ওদের কালো কষ্টি পাথরের মতো পিচ্ছিল অঙ্গ পেয়ে ঝকঝকে দাঁতে ওরা হাসছে নেশায় আবির সরে গাইছে আর তালে তালে নাচছে নেশার আবেশে কারো কারো স্খলিত চরণ ঠিক এমনি সময় তারার চুমকি বসানো ঝিকিমিকি আকাশে দেখা গেল একটা বিচিত্র নক্ষত্র অগুন্তি নক্ষত্রের মধ্যে থেকেও এ যেন অন্য জাতের একটা নক্ষত্র বিচিত্র কারণ নক্ষত্র স্থির হয়ে শুধু ঝিকমিক করে জলে আর এই নক্ষত্রের গতি আছে ঝিকমিকে তারার মতোই এক কণা একটা বস্তু অথচ তারা নয় তারা মিটমিট করে কিন্তু সরে সরে যায় না উল্কাও নয় উল্কা হলে চোখের নিমেষে খসে পড়ে আকাশ পথে আশ্চর্য বস্তুটি অতি ধীর অতি ধীর গতিতে নড়ছিল নড়তে নড়তে নাম ছিল নিচের দিকে নাম ছিল অবিশ্রান্তভাবে বিরামবিহীন গতিতে আর মুহূর্তে মুহূর্তে বড় হচ্ছিল বিপুল থেকে বিপুল থেকে বিপুল ও তর হচ্ছিল তার আয়তন প্রথমে যা ছিল হীরের কুচির ছিকিমিকি কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পরিণত হল হীরের ট্যালার দেখতে দেখতে আরো বড় হল আরো বড় তার আকার এখন আর হীরের ট্যালা নয় এ যেন একটা হীরের বড় ভানুষ যে মত্ত সাঁওতালদের চোখকেও এবার আর ফাঁকি দেওয়া গেল না বিস্ফারিত হলো ওদের বিউভল চক্ষু কানাকানি করল অস্ফুট কণ্ঠে সত্যি সত্যি যেন আকাশের চাঁদ ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছে কিন্তু না তাও তো সত্যি নয় পূর্ণিমার হাসি খুশি চাঁদ ওই তো দিব্যি ঝুলছে আকাশের বুকে তবে কোন চাঁদ পৃথিবীর আকাশে একই সময়ে দু দুটো চাঁদ কি সম্ভব বিশাল বস্তুটা ভাসতে ভাসতে আরো নেমে এলো না আর তো চাঁদ বলেও মনে হচ্ছে না একটু একটা অতিকায় বল পেল্লায় বর্তুল একটা বল কিন্তু দারুণ ঝকমকে এমন ঝকমকে যে ঠিক রোনো চন্দ্রকিরণের চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে চাইছে এবার সত্যি সত্যি ভয় পেল সাঁওতালের দল কারো ঝুলে পড়ল চোয়াল ছুটে গেল নেশা দু চোখ চেপে ধরে কেউ শুয়ে পড়ল নত যেন হল কেউ কেউ দিল চম্পট বিশাল বলটা আরো নেমে 
शब्दहीन धीर स्थिर गति बेगे भाजते लगल ठीक पहाड़ चूड़ो चाँदे आलोए तर हिड़े मत झकझके आवरणे मन हल जान दाउ दाउ को आगुन चल से से कत बड़ बल ता अंदाज करते गाथा घुरे जाए मस्त मस्त प्राचीन शाल तरुर एक छोटो जंगल ना कि अनाय से बल भेतर गायर मोरल हाँ हुए देखिल भाषण तो बल आलोकोज्जल चेहरा क्या बसिक्षण देखते हलो ना आचम्बित रंग पाल्टाते लगल से आलोकित बल देखते देखते सीदूरे गल से भाषण तो गोला रक्तर मत टकटके लाल से रंग देखे रक्त हिम हो गए बेचारा मोड़े बलिर पाठार मत कापते कापते बंध कर दुटो चोख चोख खुले सेकेंड कैक पर खुले देख ल आकाश फाका मुहूर्ते चोखे निमेषे उधाओ हो गए रक्त आलोकित बल से पहाड़ नाम हो गल बेलून पहाड़ मोड़ लोकटा मोटे निरक्षण नये पेटे बिदे छो कि फानुष बेलून बोलते कि बोझा ता से जानत बरक्षण पहाड़ चूड़े भौतिक बेलुन आविर अंतर्धान दूटो घटन से मन रखते चेल सारा जीवन पहाड़े नाम हो गल बेलून पहाड़ संक्षेपे बेलून पहाड़े यही गल इतिवृत्त एर पर आसब मूल कहनी से कहनी बेलून कहन चाहते लोमहर्षक अविश्वास आजकुपी सबुज बन शीर्ष और धूसर शिखर देश शीर्षे हीर फानुष आविरूत हवार ठीक एक बचर पर एक चाँदनी रात प्राणे समस्त चिन्ह मुछे गल बेलून पहाड़े आशेपाशे सर्वत्र से राते उल्लास मेते आदिवास दल से राते विचित्र शब्दे उत्ताल बनभूमि आचम्बित निशीत रि खान खान बिकट चित्त आत्मकण्ठे मरण चेचानी एक बार नये शुना ग बारंबार बनभूम विभिन्न अंचले मुहुर मुहु ध्वनित भयार्थ कण्ठ कान्ना मुहुर मुहु छिन्न हो कान्नार रोल शुना गया शुद्ध मानुष ही कादे केंदे बनभूम पशुरा तर कतर गजरानी फाला फाला अरण्य निथरता तरपर एक समय स्तब्ध हो कान्नार रोल मुमूर्षु गजरानी शमशान नीरवता नेमे एस बनभूम सर्वत्र माझे माझे शा गनेश पाखिर कर्कश डाक और विराम विहीन मर्मर ध्वनि प्राचीन शाल विथिर दीर्घास क्यों जानते चाँदनी रात लता पतार रहस्यमय आप छाय अंधकार की अविश्वास्य नाटक अभिनीत हो ग
পরের দিন বেলুন পাহাড় ঘিরে কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমিতে জীবিত প্রাণী দেখা গেল না একটাও নিছক মৃত হলেও কথা ছিল কিন্তু কারা যেন সমস্ত রাত ধরে জঙ্গলের যত পশু আর ওই এলাকার যত মানুষ তাদের নিছক মেরে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি কুচি কুচি করে কেটে কচু কাটা করেছে সব কটা শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ স্তূপাকারে জমে রয়েছে অরণ্য ভূমির সর্বত্র একটাও জীবন্ত মানুষ নেই জানোয়ার নেই একটাও রেহাই পেয়েছে কেবল উড়ন্ত পাখিরা রহস্য ভেদ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মাথা ঘামানোর কল্পনাই করেনি কেউ কুসংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায় পাইকারি হত্যার পেছনে বেলুন পাহাড়ের ভুতুরে বলের যে হাত আছে তা অনুমান করে তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছে পরের দিনই ওই তল্লার ছেড়ে চম্পর দিয়েছে ঘটি বাটি জরু গরু যে যা পেলেছে তাই নিয়ে অভিশপ্ত বেলুন পাহাড়ের সানুদেশ সেই থেকেই পরিত্যক্ত প্রাণের মায়া তো সবারই আছে দুঃসাহস দেখিয়ে অপদেবতার থান মারাতে কেউ আসেনি আর মায়া কাননের মায়া তিমিরাবৃতই থেকে যেত যদি না পারমাণবিক কমিশন সার্ভে টিম পাঠাতো সেখানে সামরিক কারণে একটা গোপন অ্যাটমিক চুল্লি বসাতে হবে গহন অরণ্য তাই জমি পর্যবেক্ষণে এসেছিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি এসেই মহা ফ্যাসাদে পড়ল তারা স্থানীয় অধিবাসীরা শিউরে উঠল কমিটির অভিপ্রায় শুনে ভুতুরে জঙ্গলে পুনর্বসতি সব্যনাশের আর বাকি রইল কি প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে কে থাকতে যাবে ওইখানে ফলে কেউ এলো না কমিটির সঙ্গে কমিটি ব্যাঙ্গের হাসি হেসে নিজেরাই প্রবেশ করল রহস্যময় সেই অরণ্যে প্রাণের চিহ্ন মুছে গেছে যে বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে দেখে শুনে হোমরা চোমরা সদস্যরা একটু বিচলিত হল অনেকেরই মনে হল যা রটে তার কিছুটা নিশ্চয়ই বটে এই সেদিনও যে অঞ্চল প্রাণের চাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল আজ তেমন নিষ্প্রাণ কেন কি আছে ওই রহস্যময় বেলুন পাহাড়ে চাঁদনি রাতে উড়ে আসা হীরের ফানুষ নিছক মহুয়ার নেশায় দেখা মায়া মরিচিতা নাকি সত্য অতএব গোপন রিপোর্ট যথাসময় পৌঁছল যথাস্থানে তোলপাড় হল সরকারি মহল সেখান থেকে কি সূত্রে এবং কার সুপারিশে প্রফেসর নাটবোল্টু চক্র তলব পড়ল সে কাহিনী বলতে গেলে এখন সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয় বেলুন পাহাড়ের ভুতুরে রহস্য সমাধানে বৈজ্ঞানিকের তলব পড়েছে শুনে আমি তো পুরোপুরি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম প্রফেসরকে শুধিয়েছিলাম আপনি কেন সব্বাইকে ছেড়ে দিয়ে আপনি কেন আপনি কি ভূতের ওঝা ফোকলা দাঁতে এক গাল হেসেছিলেন প্রফেসর আমি জানি না আপনি গুপ্তচর ধরার বিদ্যায় পারদর্শী হলেন পণ্ডিত হলেন কবে থেকে আমাকে ডাকা হচ্ছে ওই সাদা ফানুষের ধাঁধা সমাধানের জমে তা দিব না তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে কেন যাবো না বাবা এরকম একটা থ্রুইলিং ব্যাপার 
কিন্তু যা মনে হচ্ছে এবারে আপনি হালে পানি পেলে হয় এ কিন্তু যেসে রহস্য ভেদ নয় চলো দেখা যাক তোবড়ানো গালে ফের খিক খিক করে হাসলেন প্রফেসর নাটবুটু চক্র হাসি শুনে আমি একটু গভীর ভ্রুকুটি করেছিলাম মনে মনে বলেছিলাম বড্ড দেমাক হয়েছে বড় ভূতের মার খেয়ে এবার তোমার ক্যারামতি গুজবে সময় হয়েছে কিন্তু নিয়তি অলক্ষে তখন হেসেছিলেন কেননা ভূত প্রেতে চাইতেও কিম্ভূত কিমাকার যাদের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম তারা মানুষ নয় সত্যি কিন্তু তারা যে সত্যি কোন লোকের জীব তা এখনো অজ্ঞাত সর্ষে পোড়ায় নাকি ভূত পালায় কিন্তু সৈন্য সামন্ত ট্যাঙ্ক কামান নিয়ে ভূতের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার নজির আমি অন্তত বাবার জন্মে কোনোদিন শুনিনি দেখলাম সেই প্রথম ব্যাপার দেখে তো চোখ কপালে উঠলো আমার কি নেই সেখানে অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে বেলুন পাহাড় নীল আকাশের মাঝে তার উদ্ধত শীর্ষ দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায় বিপদের ছায়া মাত্র তো কোথাও দেখলাম না অথচ বেলুন পাহাড় থেকে বহু দূরে এসে ঘাঁটি গেড়েছে সামরিক বাহিনী গিজগিজ করছে মিলিটারি বোনের সর্বত্র নিষিদ্ধ অরণ্য অঞ্চল তফাতে রেখে তারা ঘিরে রয়েছে গোটা বেলুন পাহাড় উৎ পেতে বসে আছে অপরাধ কিসের প্রতীক্ষায় ঈশ্বর জানে চাঁদের আলোয় যে বনতল এক রাতেই শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে আমি চেয়েছিলাম তার মধ্যে এক চক্কর একবার ঘুরে আসতে কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর নাটবুটু চক্র সহ মেজর প্যাটার্ন সিং বললেন তুমি কি খেপেছ নাকি পাগল খেপব কেন দেখুন ভূতকে আমি পরোয়া করি না দিনের বেলায় ভূতেরা সব ঘুমোয় আরে বাবা ভূত নয় ভূত নয় ভূতের চাই তো ভূমে বিপদ দিন তারা সব দিনেও জাগে বুঝলে কি না কারা তারা অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো দেখাই যাক না দেখা গেল সত্যি দেখা গেল সেই দিনই দুপুর বেলা সচক্ষে না দেখলে সেই দৃশ্য বিশ্বাস করা অসম্ভব বেলুন পাহাড়ের ভেতরে কি রহস্য নিহিত রয়েছে তা দেখার জন্য একটা সামরিক হেলিকপ্টার উড়েছিল আকাশে সুপ্রাচীন শাল তরু শীর্ষে বন 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 করে ঘুরছিল হেলিকপ্টারের পাখা অরণ্যের মাথা দিয়ে দূর থেকে দূরে ভেসে যাচ্ছিল ঘুরন্ত প্রপেলারের নিনা আমি সকৌতুকে দেখছিলাম এদের বিপুল প্রচেষ্টা প্রবাদে থাকলেও সত্যি সত্যি মশা মারতে তো কেউ কামান দাগে না কিন্তু এরা দেখছি তারও এক কাটি ওপরে যান রে বাপ রে বাপ হেলিকপ্টার কামান ট্যাঙ্ক গোষ্ঠীর সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছেন ভুতুরে পাহাড় আর বনের দখল নিতে তখন কিছু জানতাম সামরিক বাহিনীর কোপন রিপোর্ট কতখানি ভয়াবহ ভূত প্রেত তত্ত্বিদানো নয় না গুপ্তচর অন্তর্ঘাত নয় তার চাইতেও সাংঘাতিক টের পেলাম একটু পরে শালতরুর মাথা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ফরিনের মতো স্বচ্ছন্দে উড়ে গেল আকাশ চান ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এলো তার আকৃতি ছোট হতে হতে ছোট হতে হতে যখন বিন্দুর মতো হয়ে এলো তখন আমরা পার করলাম দূরবিন পেছনের পটে নীল আকাশের মুখে বেলুন পাহাড় দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল গঙ্গা ফুলিনের মতো উড়ন্ত হেলিকপ্টার পৌঁছল পাহাড় চুড়ে আমরা সব উদ্গ্রীব
অগ্রিম হয়ে রেডিও খুলে বসে আছি ব্যবস্থা হয়েছে চালক একসঙ্গে তিনটে কাজ করবে হেলিকপ্টার চালু রাখবে ক্যামেরায় ছবি তুলবে আর ট্রান্সমিটারে অনর্গল বলে যাবে চোখের সামনে সে যা যা দেখছে কিন্তু পাহাড় চূড়ে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে কাজের কোনো টাই করা গেল না করা গেল না কেন না আচম বেটে বেলুন পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে শূন্যে উড়ে উড়ে একটা বিচিত্র বস্তু আমরা চিৎকার করে উঠলাম উড়ন্ত পিরিচ ফ্লাইং সসার দূরবিনের কাছে আমরা সবিস্ময় দেখলাম সেই আষাঢ়ে দৃশ্য সত্যি সত্যি ফ্লাইং সসার এতদিন যার গাল গল্প বিস্তর শুনেছি সচক্ষে বহু দূর থেকে দেখলাম সেই উড়ন্ত পিরিচের ঘূর্ণমান আকৃতি প্রখর রোদে সোজা হেলিকপ্টার থেকে ধেয়ে গেল পিরিচ এবং সবেগে আছড়ে পড়লো হেলিকপ্টারের ওপর নিমেষে ঘটল বিস্ফোরণ প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বনভূমি বিস্ফোরণের শব্দ খানিক পরে ভেসে এলেও সেই মুহূর্তে দেখলাম ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে বেলুন পাহাড়ের শীর্ষ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ায় উড়ে গেল তাল তাল জমাট ধোঁয়া কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ আর হেলিকপ্টারের কোন চিহ্ন ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না দুটো বস্তুই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে শূন্যে অর্থাৎ উড়ন্ত পিরিচ নিছক পিরিচ নয় পিরিচ বোমা সাজ সাজ রব পড়ে গেল শিবিরে বেলুন পাহাড়ের উপকথা তাহলে নিছক কপল কল্পনা নয় সাঁওতালদের আষাঢ়ে গল্প নয় চাঁদনি রাতে ঝকঝকে ফানুষের অবতরণ কাহিনীও মিথ্যে নয় মহু আর নেশায় ভুল দেখা নয় কিন্তু ওরা কারা কাদের উদ্ভাবন এই প্রলয়ঙ্কর পিরিচ বোমা কেন তারা ঘাটি কেড়েছে বেলুন পাহাড়ের গহন বনে কে তাদের অভিসন্ধি সবচাইতে বড় কথা রাতারাতি এই তল্লাটের যাবতীয় প্রাণী হত্যা সেও কি তাদেরই কুকীর্তি কিন্তু তার সাক্ষী কোথায় কেন বা এই পাইকারি হত্যা বেলুন পাহাড়ের ভেতরকার বিবর ঘাটি সুদৃঢ় এবং দুর্গম রাখাই কি মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কেন কি আছে বেলুন পাহাড়ের ভেতরে ওরা কারা কি চায় ওরা শত সহস্র প্রশ্ন নাগের মতো পাক দিয়ে ধরল আমাদের সবার চিন্তাধারা ভূত নয় প্রেত নয় সচক্ষে দেখা গেল বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময় এদের করায়ত্ত মারাত্মক মারণাস্ত্রে সেজে ওরা বেলুন পাহাড়ের ঘাঁটি আগলাচ্ছে পাছে কেউ গুটি গুটি পৌঁছে যায় পাহাড়ে দেখে ফেলে ওদের কীর্তি করা তাই রাতারাতি দ্বিপদ চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণী নিধনেও ওদের কোনো অরুচি নেই শ্মশান বনভূমি আগলাচ্ছে ওদের গুপ্ত চক্র আকাশপথ সুরক্ষিত তবে কি মানে মানে পাত্তারি গুটিয়ে এখান থেকে চম্পট দেওয়াই শ্রেয় সত্যি কথা বলছে কি আমার সমস্ত বীরত্ব উবে গিয়েছিল চোখের সামনে হেলিকপ্টারের শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে পিরিচ বোমার কল্পনাতীত শক্তি আমার নার রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছে মনে মনে ভাবছিলাম অশরীরী ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা করতেও আমি রাজি কিন্তু এই শরীরই বিভীষিকাদের সঙ্গে নয় ঐতিহ্যিক ধরটাকে কচু কাটা অবস্থায় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ফেলে যাওয়ার চাইতে মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো হ্যাঁ করতামও তাই টিটকিরি ফিটকিরি কিছুই গায়ে মাখতাম না পরের দিন ভোরেই লম্বা দিতাম ঘরের দিকে কিন্তু রাত পোহানোর আগেই ঘটল এক নতুন বিভীষিকা যে কোনো পালোয়ানের ধাত ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভয়াবহ সেই ঘটনা আমি তো করছে আর মানুষ জন্তু কচু কটা হওয়ার রহস্য ভেদ করলাম আমি 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 নিজে এবং প্রাণটা হাতে নিয়ে রাত হয়েছে প্রফেসর নাটবোল্ট চক্র অতি গুচ্ছ মন্ত্রণায় ব্যস্ত সামরিক হোমরা চোমরাদের সঙ্গে আমি আমার শিবিরে বসে মনে মনে হরিনাম যোগ করছি সমস্ত বনভূমি থমথম করছে সূচিভেদ্য সেই নিরবতার সঙ্গে তুলনা চড়ে না কোনো কিছুরই 
बतास नहीं बनो मर्मर नहीं शासरोधी से स्तब्धतार टूटी जान रुद्ध हो आसते चाहे कैमखाटे पा दुलिए बस कम्बल दिए माथा पर्त मुड़े रेखे बड़िया शुद्ध नाक और चोख मने मन हिसेब रखी समय कत भोर से प्रत्याशा भोर और रवना देव हटात ही सस्वर को एक शब्द सुनल खुबी क्षीण शब्द बनर मध्य कैम्प खाटिए थकते ग शब्द हमेशा ही सुनते हैं जरा अभ्यस्त ता चमकाय चमके उठल भय का सामान्य सस्वरदी हमें अत चमक दिए दिए बोले अंत से प्राणे बेचे गलम टूटी सस्वरणी कारण अनुसंधान करते स्वभावत ही एदिक उदिक तक प्रथम चोक गए ताबुर प्रवेश पथर दिखे से हरिकान क्षीण आलोय विशेष किस चोखे पड़ल ना एवं तकाल पास जमिर दिखे कैम खाटर पेचन दिखे घास सामान्य धूलो ओरा नजरे पड़ल ताबुर तला दिए एक सरल रेखा बराबर धूलो स्तर जान को कारण चंचल हो उठे तामान्य धूलो उठे धूलो ओरा सरल रेखाटा एस कैम खाटर नीचे दिखे देखे अजाना आशंकाय आतके उठे संगे संगे हिमशीतल की एक वस्तु पायर गुज भी उठे गेलो हाँटुर ओपर चमके दाड़ी उठे चोखे पर कीटर मत कणकने ठंडा वस्तु हाँटू छड़िए उठे उड़ूर ओपर पता कम्बल ओपर से बुक दिए गलारे फैसकर एक शब्द हलो झटीते हाथ चाल हाथ एक झटकाय आगंतुक एक कीट जान छिटके पड़ल कैम खाटर ओपर हमें विस्फारित चोखे देखी दुटो दृश्य प्रथमत गलार का हमार कम्बल मुहूर्ते केटे फाला फाला हो गए चोखी बुझल कम्बल ना थकले गलार अवस्था ठीक ओर छुरी तेरे आसार धरण देखे रक्त हिम हो गए घुरंत छुरी फिर जो टूटी लक्ष्य कर झापिए पड़े हमें एक क्लाफे गए पड़ेम ताबू प्रवेश पथर सामने से बेसुरो गलाय बिकट एक चित झेड़े बहरे बहरे गई ठैंग दुटो जन स्क्रू अटा हो गटर संगे थे दाड़े गए दृश्य देखी हमें शिविर सामने चितपटांग पड़े शिविर प्रहरी धारालो अस्त्रे छिन्न टूटी शुद्ध तई नय सारा गाए पिल पिल कर घुरी अनेकगुलो ओई रकम घूर्णवान पिंग पंग बध शुद्ध घूर नय घूरते घूरते चुर गाए खंड खंड कर देहर अंग प्रत्यंग रक्त भेसे जाेसे जाखानकार मटी घास हमें स्थानू हो दाड़ी जेते ही दोटो घुरंत बल लाभ दिए मटीत पड़े छिटके लो हमार दिखे चलार पथे कुछ 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 केटे उड़े गल लम्बा लम्बा घास उड़ते लगल धूलो हमें दाड़ी थकते परलम ना कलान मृत्यु दुर्दे एगिए आसते देखिए हमें फिर पेलम सम्बित भांगा गलाय बुक फटा बिकट चित छुटलम प्रफेसर मंत्रणार शिविर दिखे दिखे देखा गल ठीक तक ही संख्य कत है तारा हजार लक्ष नीचुत कटि मेजर बिहल चोखे तकाल प्रफेसर दिखे समय अति अल्प कैकटा घुरंत तो बल एके बारे एस गए कैक गजे मध्य ही रिवलभार तुले फायर कर लें मेजर एक बल भेगे उड़े गल बाकी बिंदुबस्त ताड़ाहुड़ो ना कर एगिए लो मेजर दिखे
সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমার পন্থায় অনুসরণ করতে হলো গোটা বাহিনীকে চম্পট 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 গোলা বারুদ অস্ত্র শস্ত্র সব ফেলে টেনে দৌড় ঝোপ ঝাড় টোপকে খানা খন্দ ডিঙিয়ে শুধু দৌড় 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 চল দুর্গোরা বিপুল রসে এগিয়ে গিয়েছিল বেলুন পাহাড়ের দিকে ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রগতির সামনে পিষ্ট হয়েছিল ঘুরন্ত বলেরা হাজারে হাজারে লাখে লাখ এগিয়েছে মুহুর মুহু গোলা নিক্ষেপ করেছে ট্যাঙ্কের দল গুরু গম্ভীর নির্ঘোষে বারে বারে কেঁপে উঠেছে বন প্রত্যুত্তরে একটি পাল্টা কামানো কিন্তু গজরায়নি এমনকি বেরুন পাহাড়ের গোপন বিবর থেকে কোনো উড়ন্ত পিরিচ বোমাও উড়ে আসেনি সে রাতে শুধু দেখা গিয়েছিল এক অলৌকিক দৃশ্য আচম্বিতে বেলুন পাহাড়ের চুড়োয় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল টকটকে লাল রঙের আশ্চর্য খেলা শুরু হয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার আকাশে বাতাসে সে এক অবিশ্বাস্য হলি খেলা পরক্ষণে রক্তবর্ণের অতিকায় একটা গোলক সিধে উঠে এসেছিল শীর্ষ ঝাড়িয়ে শুধু গোলক বললে পুরো বলা হয় না যেন একটা খুদে ভূগোলক পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড লোহিত এবং ভয়াল দেখতে দেখতে অনেকটা শূন্যে উঠে পড়েছিল অতিকায় গোলক তারপর ছোট হতে হতে ছোট হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল সেই রক্তবর্ণ গোলক সে জায়গায় তারার আলোয় ঝিকমিক করে উঠেছিল হীরের মতো উজ্জ্বল সাদা আবরণ মানুষ তাই না বলেছিল নিরক্ষর সাঁওতালেরা তাহলে তো ওদের কথাই সত্যি উড়ন্ত গোলা দেখে ওরাও হীরের ফানুষ নামকরণ করেছিল যদিও জিনিসটা হীরে ঠিক নয় হীরের মতোই অতি উজ্জ্বল ঝকঝকে কোনো ধাতু ক্রমশ বেগ বেড়েছে ভাসন্ত গোলায় ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে আকৃতি নিঃশব্দে কিন্তু অসম্ভব গতিবেগে শ্বেত গোলক এবার বুঝি পৌঁছে গেছে সেই তারার রাজ্যে অগুন্তি নক্ষত্রের মাঝে যেন চিকমিক করছে আরো একটি নক্ষত্র বেগমান নক্ষত্র স্থির নয় আমরা সবাই দেখছিলাম নির্বাক হয়ে হাঁ করে দেখছিলাম কল্পনাতীত এই দৃশ্য প্রফেসর নাটপুরটু চক্র বললেন কোন গ্রহের প্রফেসর জানি না তবে এই শিগগিরই হয়তো জানবে কেননা আসবে দিনমাফ ওরা আবার আবার আসবে কি করে কি করে জানেন আপনি প্রফেসর মিজ সাহেব প্রশ্ন করলেন ওরা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল ওদের গোপন ঘাঁটিতে অপরকৃতি আমরা হানা দিয়ে ওদের বিরক্ত করেছি মেজর ওরা তো নির্বোধ নয় আমরা কি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছি এ খবরটা ওরা পেয়েছে তবু আপনি বলতে পারেন ওরা চলে গেল কেন কেন না ফিরে এসে ওদের উদ্যোগ পর্বে আবার আমরা বাধা দিতে পারি নতুন করে সুতরাং এখনকার মতো চম্পট প্রদান হ্যাঁ কিন্তু অচিরেই বীর বিক্রমে আবারও প্রত্যাবর্তন কি প্রফেসর তাই তো কথাটা বলেই ফেললাম আমি উড়ন্ত গোলার পলায়নে আমার লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল বলেই রসনায় এমন সুন্দর সুন্দর কথাগুলো এসে গেল বোধহয় হোকলা হেসে প্রফেসর বললেন 
যা বলেছ যা বলেছ বিনোনাথ তাহলে চলো এবার ফিরে যাওয়া যাক কোথায় অকুস্থলে কেন আবার আবার ওখানে মরতে সন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার না 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 মরতে কেন মরতে নয় দিনোনাথ অমায়িক কণ্ঠ প্রফেসরের উনের মরণ দেখতে কাদের মরণ কি কি বলছেন কি আপনি প্রফেসর মেজর এবারে কণ্ঠ চড়ালেন ওনাই তো ওই ঘুরন্ত বলগুলো বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না প্রফেসর হাঁটা দিলেন ফেলে আসা বনতলের দিকে যেখানকার জমিতে লাখে লাখে ঘুরন্ত ছুরি হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের টুটি আমি প্রায় কোকে উঠে বলেছিলাম প্রফেসর প্রফেসর আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল আরে কি করছেন প্রফেসর ওরা যে সাক্ষাৎ মৃত্যু তোমার মন্ডু দিন ওরা মৃত্যুর দু স্বয়ং মৃত্যু বোম জানে চেপে যখন পলাতক তখন দুধ গুলোর একটা ব্যবস্থা তারা করেই গেছে দেখাই যাক না ব্যবস্থাতে কি অগত্যা গুটি গুটি যেতে হলো আমাদের সকলকে যতই এগিয়েছি প্রতিটি পদক্ষেপের দ্বারাস দ্বারাস করেছে বুক শুকিয়ে গেছে কণ্ঠ তালু প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেছি এই বুঝি শুকনো ঘাসে ধুলো ছিটিয়ে এগিয়ে এলো ঘুরন্ত ছুরি যাদের লক্ষ্য জীবিত প্রাণীর টুটি টুটির ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়েও আমার টুটি যে কাটা যায়নি এই কাহিনী তার প্রমাণ যদিও ওদের ফের দেখেছিলাম লাখে লাখে দেখেছিলাম সমস্ত বনস্থল আকীর্ণ হয়েছিল ওদের নিশ্চল দেহে ছোট ছোট পিংপং বল আর গায়ে খুড়োধার ব্লেড কিন্তু নিশ্চল হ্যাঁ নিশ্চলই ঠিক নিষ্প্রাণ শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না কেননা ওরা কেউই তো প্রাণী স্থানীয় নয় যন্ত্র নিছক যন্ত্র লাখে লাখে যান্ত্রিক বলে ছেয়েছিল সারা অরণ্য জোড়া ছুরি ঘুরিয়ে পাক সাট দিচ্ছিল না একটিও নিচু হয়ে একটা বল তুলে নিয়েছিলেন প্রফেসর দেখেছিলেন বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া ওদের দেহ ফাঁপা বল ভেতরে কিচ্ছু নেই বেবাক ফাঁপা কিন্তু দুপাশে দুটি শানিত ছুরিকা শূন্য গর্ভ বলটা যে কিসের শক্তিতে ঘুরছে কার হুকুমে টুটি লক্ষ্য করে তাড়া করছে এবং অকস্মাৎ এখন শক্তিহীন হয়ে কেনই বা লাখে লাখে পড়ে রয়েছে গোটা বনভূমি জুড়ে এই প্রহেলিকা আজও প্রহেলিকাই রয়ে গেছে প্রফেসর নাটবোল্টে চক্র শুধুই মাথা চুলকেছেন একটা আর পর একটা প্রশ্ন করেছি জবাব দিতে পারেননি একটারও তবে হ্যাঁ আমি জানি তিনি আজও প্রতীক্ষা করে বসে আছেন প্রতীক্ষা করে বসে আছেন প্রফেসর নাটপোল্ট চক্র এই প্রতীক্ষা ওদের ফিরে আসা কি বন্ধু কেমন লাগলো বলো বেলুন পাহাড় তোমরাও কি বসে থাকবে তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আসতেই পারে বা হয়তো আসবেই আমাদের এই রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের নামই তো আসছে আসছে সে আসছে আর হ্যাঁ বেলুন পাহাড়ের এই থ্রিলিং টোরে প্রফেসর নাটবুল্টু চক্র মেজর প্যাটন সিং দীননাথ আর ওখানকার অধিবাসী সেই সব আদিবাসী সবার মধ্যেই মিশেছিলাম আমি সতীনাথ বিজিএম আর এস এফ এক্স এর জম্পেশ ব্লেন্ডিং এ জমজমাট সাসপেন্স তৈরি করেছে রাজা সেনগুপ্ত
এবার এস এম এস এর পালা আর আর স্পেস নিজের নাম স্পেস কমেন্টস এবার পাঠিয়ে দেওয়া ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স নাইনে একটু নামগুলো বলে দিই শান্তনু চক্রবর্তী অনিমেষ অরুণাংশু ব্যানার্জি অপর্ণা দত্ত রাইমা সরকার শ্রীপর্ণা অমরেশ মণ্ডল মালা মিত্র সৌরভ কাবেরি রাজকুমার সাঁতরা খোকন এটা কি নাম টিঙ্কু আজকে অনেকগুলো এস এম এস একটু পড়তে ইচ্ছে করছে সুন্দর সুন্দর লেখা দেখে অনিমেশ লিখেছে এত সুন্দর লাগছে কি বলবো একা এতজনের গলা করে এমন নিখুঁত অভিনয় এটা একমাত্র ওরে বাবা আর পড়তে পারছি না অনিমেশ একদম বিশেষণের মালায় ভরিয়ে দিয়েছে আমাকে এ পড়লে আমি আর দেখতে হবে না অরুণাংশুকে লিখেছে আপনি নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সঙ্গে রবিবার দিনটা আমার জন্য খুব স্পেশাল করে তুলেছেন রহস্য রোমাঞ্চ এবং দুপুরবেলা ও হ্যাঁ দুপুরেও তো মাঝে মাঝে নাটক হয় সেখানেও আমি থাকি দুপুর একটায় অপর্ণা দত্ত লিখছেন আমার দারুণ লাগছে এই অনুষ্ঠান আপনাদের বলার ধরন ও সাউন্ড এফেক্টস দুর্ধর্ষ ঘরে নাইট ল্যাম্পটা জেলে এক ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্ত দারুণভাবে এনজয় করি রহস্য রোমাঞ্চ রহস্য গল্পে স্নান করি অপর্ণা আপনার ওই যেভাবে আপনি এস এম এসের জন্য ইউজ করেছেন এই অ্যালফাবেটগুলো অসাধারণ যেমন প্রতিটি পিয়ারো টিটি অপূর্ব রাইমা সরকারকে লিখছে আমি নিয়মিত শ্রোতা সতীনাথ জেঠুর গড রাইমা গলার ভয়েস ভীষণ রোমাঞ্চকর উহ একে জেঠু তারপর রোমাঞ্চকর আমি কোথায় দাঁড়াই টাইমটা দশটা থেকে এ রাইমা আমায় মেরেই ফেলবে টাইমটা দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত করলে হ্যাপি হব উফ গুড নাইট রাইমা গুড নাইট শ্রীপর্ণা লিখছে টোপ আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গল্প সেটি শোনানোয় আমি খুব আনন্দিত কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকায় ফ্রেন্ডস এফ এম এর অন্য প্রোগ্রামের মতো নাটকটিরও বিজ্ঞাপন দিলে সেটা খুব ভালো হয় আগেন ইটস এ ভেরি গুড সাজেশন শ্রীপর্ণা মালা মিত্র এক লাইনে লিখেছেন কি ভয়ানক গল্প অসাধারণ পরিবেশন ওই টোপটা নিয়ে সৌরভ লিখছে টোপটা দারুণ আপনিও অনেক শ্রোতা গাঁতে পারবেন এটা ভালো লিখেছ সৌরভ কিরিটির গল্প যাই কিরিটির গল্প তো দিচ্ছি ভাই আবারও দেব কাবেরি লিখছে আমি আপনার অনুষ্ঠানের একজন খুব নিয়মিত শ্রোতা আমার নাটক শুনতে ভীষণ ভালো লাগে তাই একদিনও মিস করছি না ইচ্ছে হয় আপনার বলার কৌশল আনফিনিশড এস এম এস টিঙ্কুর লেখা লিখছে যে শ্বাসরুদ্ধ করা শিহরুন জাগানো ঘুমকাড়া সব গল্প আরও বেশি সময় ধরে বেশি ভয় পেতে চাই আপনার অসাধারণ কণ্ঠ আরে টিঙ্কু তোমরা কি যুক্তি করেছো আমাকে মানে এক ঘন্টা করতে আমি সামলে মানে পাগল হয়ে যাওয়া দাখিল হয়েছে আবার সময় বাড়ানো যাকে আজকে এস এম এস এ ঝাঁপি এখানেই বন্ধ করি ওরে বাপরে বাপ কি করবো আমি এবার তো আমাদের যাবার পালা ও ভালো কথা এর পরের সপ্তাহে কিন্তু আবারও আমরা বেড়াতে যাব বেড়াতে যাব দৈত্যের বাগানে আলাপ হবে এক শিশুর সঙ্গে তার নাম কিন্তু লালু এখানেও রহস্য পায়ে পায়ে আর সেই পায়ে পায়ে রহস্যের মালা যিনি কেঁথেছেন তার নাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আজ তাহলে এই পর্যন্ত আবার রবিবার রাত দশটায়